আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আশা করি সুপ্র শিক্ষার্থীরা অসংখ্য ভালো আছেন আমাদের ক্যালকুলাস টু চ্যাপ্টার ফোর সি একটা উপবাদ্য রয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপবাদ্য যে দুই চলকের সমমাত্রিক ফাংশনের জন্য ওয়ালারের উপবাদ্য ওকে তো এই দুই চলকের সমমাত্রিক ফাংশনের জন্য আমাদের ওয়ালারের উপবাদ্য করার আগে একটু কথা বলে নেই এই ফোর সি কিন্তু আমরা অনেকগুলি এক্সাম্পল সলভ করেছি এবং এই দুই চলকের সমাত্রিক ফাংশন সম্পর্কে ডিটেল জেনেছি সো আজকার এত ডিটেল জানার চেষ্টা করবো না কারণ পেইড ক্লাসে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে জেনেছি সো আমরা জাস্ট আজকে এই উপবাদ্যটা সলভ করার চেষ্টা করি তো প্রশ্নটা হতে পারে এভাবে যে দুই তলকের সমমাত্রিক ফাংশনের জন্য ওয়ালের উপবাদ্য বর্ণনা ও বিবৃতি করো সরি বর্ণনা ও প্রমাণ করো বর্ণনা ও বিবৃতি স্যাম জিনিস ঠিক আছে তো এখানে আমাদের বিবৃতিটা প্রথমত দেখার চেষ্টা করি যদি ইউ ইকুয়াল এফ অফ এক্স ওয়াই একটি এক্স ও ওয়াই চলকের এন মাত্রার সমমাত্রিক ফাংশন হয় তবে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এক্স ইন্টু ডিল ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এন ইউ ওকে তো আমরা এটা খুব সহজভাবে প্রমাণ করতে পারবো তো প্রমাণ করার জন্য আমাদের একটা জিনিস বা একটা টপিক মেনে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রথমে শুরুতে যেহেতু দেখেন বিবৃতিতে কিন্তু মনে রাখবেন কেননা প্রশ্নে কিন্তু আপনাদের বিবৃত চাইবে ওকে তো প্রমাণ যেহেতু ইউ ইকুয়াল এফ অফ এক্স ওয়াই একটি এক্স ওয়াই চলকে এন মাত্রিক সম এন মাত্রার সমমাত্রিক ফাংশন যেটা বিবৃতিতে বলা আছে যে ইউ ইকুয়াল এফ অফ এক্স ওয়াই যে ফাংশনটা এটা একটা কি এক্স এবং ওয়াই চলক এই যে এক্স এবং ওয়াই চলকের এন মাত্রার সমমাত্রিক ফাংশন সুতরাং শুঙ্গ অনুষ্ঠান আমরা কী লিখতে পারবো এতটুকু মনে রাখতে হবে ইউ ইকুয়াল এক্স টু দু পার এন ফাই ওয়াই বাই এক্স এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এবং এটাকে প্রমাণ করে আমাদের এই অংশটা নেওয়ার ট্রাই করতে হবে ওকে তো প্রথমত আমরা এই এক নংকে এক নং সমীকরণটাকে এক নংকে আমরা কার সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এবার এক্সের সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করি তো সেটা মেজর হোক বা নন মেজর হোক আমাদের কিন্তু ক্যালকুলাস টু এর টোয়েন্টি থেকে থার্টি মার্ক দেখা যায় যে অনেক সময় কি থেকে আসে থিউরি থেকে আসে সো থিউরির উপরে কিন্তু একটা ভালো প্রিপারেশন না জরুরি হয়ে পড়ে তো অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে অন্তরীকরণ করে কি পাবো এখানে যদি আমরা কি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি এক নাম্বারকে তাহলে আমরা আংশিক অন্তরীকরণ করলাম সকলে জানি ডেল ইউ লিখতে হয় ডেল লিখতে হয় ডেল ইউ ডেল এক্স কার সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতেছে এক্সের সাপেক্ষে ওকে এখন এখানে দেখেন এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে গেলে ইউকে তার মানে এই ইউয়ের ফাংশনটাকে তো অন্তরীকরণ করতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সের ফাংশন মূলত কয়টা আমরা যদি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে চাই সেখানে আমরা এক্সের ফাংশন কয়টা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স চলক যুক্ত পদ আছে পদ আছে এখান থেকে শেষ এখান থেকে আরেকটা এক্স চলক যুক্ত পদ আছে যেমন এখানে ওয়াই বাই এক্স বা ওয়াই ইন্টু ওয়ান বাই এক্স তাহলে আমাদের যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে বলতেছে অ্যান্ড এক্সের এখানে দুইটা ফাংশন বিদ্যমান সো আমাদের অবশ্যই ইউ ডট ভি এর যে অন্তরীকরণের সূত্র সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমি আশা করি যে আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে ইউ ডট ভি এর অন্তরীকরণের সূত্র কোনটা ডি ডি এক্স ইউ ডট ভি এর অন্তরীকরণের সূত্র কোনটা আমাদের জানতে হবে এগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে ইউ স্থির থাকবে ডি ডি এক্স ভি কে অন্তরীকরণ প্লাস ভি স্থির থাকবে যদি কখন দুইটাই যদি ইউ এবং ভি এক্সের ফাংশন হয় সেক্ষেত্রে ভি ডি ডি এক্স ইউ ভি স্থির থাকবে আর ইউ অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ করতে হয় তাই না তো সেমভাবে আমাদের এই এক্স টু দি পার এনকে আমরা ধরব এক্স টু দি পার এনকে আমরা ধরব ইউ এবং এটাকে চিন্তা করবো ভি যে আমরা মেইন সূত্র জানি অন্তরীকরণে বা ডিফারেন্সিয়েশন সেই সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো তাহলে প্রথমে ইউ স্থির রাখি মিস্টার ইউ যেমন আছে তেমনই থাকুক এক্স টু ব্যান এবং কাকে অন্তরীকরণ করতে হবে ডেল ই ডেল 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 এক্স বা ডি ডি এক্স ডেল ডেল এক্স কাকে ভি কে ভি হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়াই বাই এক্স ফাই ওয়াই বাই এক্স ওকে আচ্ছা এরপরে কি করবো আমরা এখানে প্লাস আশা করি খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভি কে স্থির রাখবো তাহলে ভি হচ্ছে ফাই ওয়াই বাই এক্স অন্তরীকরণ করবো কাকে ডেল ডেল এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন কে ওকে তাহলে এখানে ঘটনা কি ঘটবে এখানে যে কাজটা করবো আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এন যেমন আছে তেমনই থাকবে মূলত এবং এখানে ডেল ডেল এক্স ফাই এ ওয়াই বাই এক্স মানে মূলত কী বুঝাচ্ছে এখানে আবার বলতেছে তুমি এক্সের সাপেক্ষে আবার ফাই বাই ওয়াই বাই এক্সকে অন্তরীকরণ করো কেননা এখানে আমরা অন্তরীকরণ করতে পারবো তো এক্ষেত্রে আমাদের ঘটনাটা কী ঘটবে এই যে ফাই আছে এখানে আমরা লিখতে পারবো তখন ফাই প্রাইম ওয়াই বাই এক্স এবং ওয়াই বাই এক্স যেমন আছে তাকে আবার আমার একবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো এখানে আমাদের মনে করতে হবে ফাই সহ এটা একটা ফাংশান 
আর এই ভিতরে যে অংশটা আছে পুরো আগে এক্স তো ফাই এক্স থাকলে বা এরকম কিছু থাকলে সেটা আমাদের হয়ে যায় ফাইভ প্রাইম এক্স ফাই প্রাইম এক্স একবার অন্তরীকরণ করলে প্রাইম বসে তো এক্সের জায়গায় ওয়াই বাই এক্স আছে তো এখানে এক্সের জায়গায় তো মূল এক্স নাই কি আছে ওয়াই বাই এক্স আছে তো এই এই ওয়াই বাই এক্সকে আমাদের আরও একবার অন্তরীকরণ করতে হবে ডেল এল এক্স ওয়াই এক্স ওকে প্লাস এখানে দেখি ফাই ওয়াই বাই এক্স এবং এখানে আমাদের দেখেন এক্স টু দি পার এনের মূল সূত্র আছে এক্সের সাপেক্ষে এক্স টু দি পার এনকে অন্তরীকরণ করলে কী হয় মনে আছে তোমাদের অন্তরীকরণ করলে কী হয় সর্বোচ্চ পাওয়ারটা সামনে আসে এক্স পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ ওকে তো আমাদের যে অন্তরীকরণের মেইন সূত্র সেটা অ্যাপ্লাই করলাম আচ্ছা আমরা ধীরে ধীরে আগানোর চেষ্টা করি এখানে এক্স টু দি পার এন যেমন আছে তেমন থাকুক ফাইভ প্রাইম ওয়াই বাই এক্স এখানে একটু খেয়াল করেন এক্সের সাপেক্ষে ওয়াই বাই এক্স তো ওয়াই বাই এক্স মূলত কী বোঝাচ্ছে ওয়াই বাই এক্স মূলত বোঝায় ওয়াই ইন্টু ওয়ান বাই এক্স তো এখানে তো অনেক সময় চিন্তা হতে পারে ইউভি সূত্র প্রয়োগ করতে কি পারবো কেন না পারবো না কেন না এক্সের সাপেক্ষে আমাদের আংশিক অন্তরকরণের ক্ষেত্রে এই ওয়াইটা হচ্ছে ধ্রুবক হিসেবে কাজ করবে এখানে তাহলে ওয়াইটা আমাদের যেমন আছে তেমনই থাকবে সামনে শুধু এই ওয়ান বাই এক্সকে আমরা অন্তরীকরণ করতে পারবো এবং এই ওয়ান বাই এক্স কিন্তু এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি যেমন এখানে আছে কি ডেল ডেল এক্স ওয়াই বাই এক্স তো ওয়াইটা সামনে আসবে এবং তাহলে অন্তরীকরণ করতে আমাদের কাকে শুধু ওয়ান বাই এক্সকে এবং এখানে ওয়াই ইন্টু ওয়ান বাই এক্স মানে কি ডেল ডেল এক্স ওয়ান বাই এক্সকে লেখা যায় কীভাবে এক্স ইনভার্স ওয়ান তাই না ওয়ান বাই এক্সকে লেখা যায় এক্স ইনভার্স ওয়ান তাহলে এক্স ইনভার্স ওয়ানকে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে থাকি ওয়াইটা যেমন আছে তেমনই থাকলো দেখেন পাওয়ারটা কী আসবে সামনে আসবে মাইনাস ওয়ানটা সামনে আসলো এবং ভিত্তি পাওয়ার থেকে এক বে পাওয়ার হচ্ছে এখানে মাইনাস ওয়ান আমাদের যে এক্স টু দি পাওয়ার এনের সূত্র ছিল ডিডিএক্স এক্স টু দি পাওয়ার এনের যে অন্তরীকরণের সূত্র ছিল সেই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতেছি আই হোপ যারা এই থিরুটা শিখতেছেন তাদের অবশ্যই ম্যাথের যে বেসিক ব্যাপারগুলো অন্তরীকরণগুলো এগুলো কিন্তু সব ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং মাইনাস ওয়ান থেকে আরেকটা মাইনাস ওয়ান পাওয়ার এক বিয়োগ করতে হয় তাহলে এখানে ওয়াই মাইনাস ইন্টু মাইনাস এক্সের উপরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কত মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ওয়াই এক্স ইনভার্স টু আসতেছে আর এক্স ইনভার্স টু মানে কি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা একবারই লিখতে পারবো কীভাবে এই ওয়াইটা সামনে আসলো এবং ওয়াইটা সামনে আসার ফলে এক্সের সাপেক্ষে ওয়ান বাই এক্সকে অন্তরীকরণ করলে আসতেছে আমার এক্স ইনভার্স টু মাইনাস এক্স ইনভার্স টু এক্স ইনভার্স টু মানে কি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো দেখেন আমি কিন্তু এখানে একটা লাইন স্কিপ করলাম বা দুইটা লাইন তো আপনাদের ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স হলে এগুলো স্কিপ করতে হবে শিখতে হবে যে ওয়ান বাই এক্সকে অন্তরীকরণ করলে ডিরেক্ট কী আসতে পারে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাই যে এখানে রাফ থেকে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এখানে ফাই ওয়াই বাই এক্স তাই না ফাই ওয়াই বাই এক্স এবং এখানে হচ্ছে সরি এটা ওয়াই বাই এক্স এন্ড এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তো এখন আমরা একটু একটা ব্যাপার খেয়াল করি এখন যে এখানে এই মাইনাসটাকে যদি আমরা সামনে নট ট্রাই করি তাহলে কী হয়ে যাবে যে মাইনাস আর এখানে যদি দেখি এখানে একটা এক্স আসে এখানে কী আসে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো এটাকে আমরা এভাবে রাখাই উচিত ছিল ভালো ছিল যে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে লেখা যায় এক্স ইনভার্স টু তাই না মাইনাস এক্স ইনভার্স টু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার কী লেখা যায় এক্স ইনভার্স এক্স ইনভার্স টু তাই না বা এক্স ইনভার্স টুকে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার লেখা যায় কেননা ওয়ান বাই এক্সকে লেখা যায় এক্স ইনভার্স ওয়ান তাহলে এখানে এক্স ইনভার্স টু আর এখানে একটা আছে এক্স টু দেবার এন দেখেন এখানে এক্স ইনভার্স টু আর এখানে আছে এক্স টু দেবার এন তাহলে এটার দুইটা ভিত্তি তো স্যাম তো ভিত্তি স্যাম হলে কী হয় পাওয়ারগুলো যোগ হয় তাহলে এক্স টু এন প্লাস মাইনাস টু তো মাইনাসের প্লাসে কী হয়ে মাইনাস টু হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে একবার লিখতে পারবো মাইনাস ওয়াইটাকে সামনে নেই এটা ভিত্তি এবং এটা ভিত্তি স্যাম এটা যদি এক্স ইনভার্স টু পাওয়ারগুলো যোগ করলে যাবে এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু ওকে এবং এখানে আমাদের ফাইভ প্রাইম আছে ফাইভ প্রাইম যেমন আছে তেমন থাকুক ওয়াই বাই এক্স যেমন আছে তেমন থাকুক প্লাস এই এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ানটাকে সামনে লিখলাম আর এখানে আমাদের ফাই ওয়াই বাই এক্স ওকে তো আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার তো এখন আমাদের কি করতে হবে উভয় পার্শে এখানে কি কল আসলো ডেল ইউ সরি ডেল ইউ ডেল এক্স উভয় পার্শে এখন আমরা এক্স দ্বারা গুণ করব তাহলে উভয় পার্শে যদি এক্স দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে কি হবে এক্স ইন্টু ডেল ইউ ডেল এক্স এখানে যদি এক্স দ্বারা গুণ করি ঘটনা কি ঘটবে দেখেন এক্স দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে এখানে একটা এক্সট্রা এক্স চলে আসবে তাই না এখানে একটা এক্সট্রা এক্স চলে আসবে কিন্তু দেখেন
পাই ওয়াই বাই এক্স তো ঘটনাটা কি ঘটবে দেখেন এখানেও ভিত্তি এক্স এখানেও ভিত্তি এক্স তাহলে ভিত্তি স্যাম যদি থাকে কোনো অবস্থায় পারগুলাকে যোগ হয় তাহলে এখানে এক্স ইন্টু এক্স ইন্টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু ছিল তাহলে এখানে ভিত্তি গুল স্যাম হওয়ার কারণে পাওয়ারগুলো যোগ হবে এখানে পাওয়ার ওয়ান আসছে এক্সের তাহলে ওয়ান প্লাস এন মাইনাস টু তাহলে ফলাফলটা কী আসবে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু থেকে যদি ওয়ান বাদ দেওয়া হয় তাহলে এন মাইনাস ওয়ান থাকে তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস ওয়াই ছিল থাকুক আর এর ভিত্তি স্যাম হওয়ার কারণে পাওয়ারগুলো যোগ করলে আসে এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আই হোপ যে আপনারা খুব ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছেন ফাইভ প্রাইম ওয়াই বাই এক্স ওকে এখন এখানেও দেখি স্যাম পাবে এখানেও ভিত্তি স্যাম তাহলে এক্স ইন্টু এক্স তো এখানে একটু খেয়াল করেন এক্সের উপরে পাওয়ার ওয়ান এখানে এক্সের উপরে এন মাইনাস ওয়ান তো পাওয়ার ওয়ানের সঙ্গে প্লাস এন মাইনাস ওয়ান করলে মাইনাস ওয়ান পজিটিভ ওয়ান কেটে যায় এখানে পাওয়ার ওয়ান এখানে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে শুধু থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে এখানে এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন ফাই ওয়াই বাই এক্স তো এটাকে আমরা একটা সমীকরণ নাম্বার দিতে পারি সমীকরণ নাম্বার এটাকে কি ইউজ করেছিলাম এক নম্বর সমীকরণ ইউজ করেছিলাম এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম তো আই হোপ যে আপনাদের এতটুকু ক্লিয়ার আর এতটুকু ক্লিয়ার হয়ে বাকি অংশটুকু আরও খুব সহজভাবে আমরা শেষ করতে পারবো খুবই রিল্যাক্সভাবে তো অনেক সময় বইয়ে এটা সাজাই গোসায় লিখে রাখে তো আমরা চাইলে একটু সাজাই গোসায় লিখতে পারি দুই নম্বর সমীকরণ না দিলাম এই পজিটিভ অংশটাকে আগে লিখি এন এক্স টু দি পাওয়ার এন ফাই ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই আমি কিন্তু এর আগে মনে হয় আমি তিন চলকেরটা কিন্তু কয়লার উপবাদ্য করিয়েছি ঠিক আছে বা সেটা আপনার করে নেবেন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ফাইভ প্রাইম ওয়াই বাই এক্স এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম এখন আমাদের একই কাজই করতে হবে যে কাজটা একটু আগে করলাম যে এক নম্বর সমীকরণকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীণ করছি এখন এই মিস্টার এক নম্বরকে আমরা ওয়াই সাপেক্ষে অন্তরীণ করব তো আমি যেহেতু অপর পেজে করবো আমি সমীকরণটা এখানে উঠাই রাখতেছি যাতে আপনাদেরকে বোঝাতে সুবিধা হয় যে কীভাবে অন্তরীকরণের ঘটনাটা ঘটতেছে ওকে তো আমি অপর পেজে যাচ্ছি এখন এটাকে এত পর্যন্ত করার পর আমাদের এই এক নম্বর সমীকরণকে ওয়াই সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে ওকে তো এখন আমরা এখানে লিখব যে এক নংকে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে কি করি আংশিক অন্তরীকরণ করি ওকে তো এক নম্বর সমীকরণটা ছিল আমাদের কোনটা এটা তাহলে একে যদি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে তাহলে কী ঘটনা করবে ডেলিউ ডেল ওয়াই কেননা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে সো ডেল ইউ ডেল ওয়াই মানে ওয়াই সাপেক্ষে ইউকে অন্ত আংশিক অন্তরীণ করা হচ্ছে এখানে ডেল ডেল ওয়াই ইউয়ের মান কোনটা আমাদের এক্স টু দি পার এন ফাই ওয়াই বাই এক্স তো এখানে একটা ঘটনা দেখেন আমরা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে করতে দিই মানে যদি আমরা ইউ ডট ভি এর সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে যাই তো ইউ কে ওয়াইয়ের ফাংশন হতে হবে ভি ইউ কে ওয়াইয়ের সাপ ফাংশন হতে হবে কেননা আমরা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অন্তরীণ করতেছি বাট এখানে একটু খেয়াল করেন প্রথম পরটা কিন্তু আমাদের এক্সের ফাংশন পুরোপুরিটা কারণ এখানে ওয়াইয়ের ফাংশন আমাদের মতো একটাই কিন্তু ওয়াই চলক এখানেই আসে জাস্ট জাস্ট ফাই বাই ওয়াই এক্স যদি আমরা ফাই এই ওয়াই এক্সটাকে শুধু দেখার চেষ্টা করি তাহলে ফাই ওয়াই এক্সটাই হচ্ছে মূলত আমাদের একটাই কি আমাদের ওয়াই চলকযুক্ত বা ওয়াইয়ের ফাংশান সো আমরা এখানে ইউ ডট ভি এর সূত্রে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবো না সো আমাদের যে জেনারেল যে সূত্রটা যেভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে যে এক্স টু দিবো এনকে ধ্রুবক হিসাবে সামনে রাখতে হবে রাখতে হবে সেভাবে সামনে রেখে দেবো যেমন কোন সূত্রটা সাপোজ ধ্রুবক এবং এক্স আছে তখন সিটাকে ধ্রুবকটাকে সামনে রাখতে হয় এক্সকে অন্তরীণ করতে হয় সেই সূত্রটা তাহলে এখানে জাস্ট আমরা কাকে অন্তরীণ করতে পারবো ডেল ডেল ওয়াই ফাই ওয়াই বাই এক্স তো একটু আগে আমরা ফাই বাই ওয়াই বাই এক্সের অন্তরীণ করেছিলাম এক্সের সাপেক্ষে সেম টাইপই ওয়াই সাপেক্ষে এক্সোটাকে যদি অন্তরীকরণ করি তো মূলত এখানে ফাই ওয়াই আকারে আসে মূলত ওয়াই বাই এক্স যতীয় থাকুক তো এটাকে আমরা ওয়াই ধরে নেব তাহলে এক্স টু ওয়াই এন্ড ডেল ডেল ওয়াই কী হয়ে যাবে এখানে ফাইভ প্রাইম হয়ে যাবে ফাইভ প্রাইম ওয়াই বাই এক্স ওকে আর এটাকে যেহেতু মূল ওয়াই না এটাকে ওয়াই ধরে জাস্ট অন্তরীকরণ একবার করে ফাইভ প্রাইম হয়েছে তাহলে এই যে আমাদের ওয়াই বাই এক্স আছে এখান থেকে আমরা এই ওয়াই বাই এক্সকে আরেকবার অন্তরীকরণ করব কিন্তু এখানে ঘটনা ঘটে যাবে একটা ঘটনা যেটা আমাদের এখনই শেষ হয়ে যাবে ফাইভ প্রাইম সরি এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে মিস্টেকটা হচ্ছে ডি ডেল ডেল ওয়াইটা থাকবে না যেহেতু অন্তরীকরণ করে ফেলছি এখানে ডেল ডেল ওয়াইটা আমাদের থাকবে না ফাইভ প্রাইম ওয়াই বাই এক্স এখানে ওয়াই সাপেক্ষে চলো ওয়াই বাই এক্স অন্তরীকরণ করি তো ঘটনাটা কী ঘটবে দেখেন ওয়াই বাই এক্স মানে কি ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়াই তো ওয়ান বাই এক্সটা তো এখানে ধ্রুবক হিসেবে আসে যখন ওয়াই সাপেক্ষে অন্তরীণ করবো তখন ওয়ান বাই এক্সটা এখানে ধ
আর শুধু অন্তরীকরণ করে দিছি কাকে ওয়াইকে তাহলে ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে কি আসবে ওয়ান তো এখানে ওয়ানটা রেখে দিলাম তাহলে আমাদের ফাইনালি যে আকারটা আসবে এখানে দেখেন এক্স টু দি পার এন এখানে ওয়ান বাই এক্স মানে কত ওয়ান বাই এক্স মানে এক্স ইনভার্স ওয়ান তো এখানে এক্স টু দি পার এন আসে আর এখানে আসছে কি এক্স ইনভার্স ওয়ান দুইটা পথে কিন্তু এখানে গুণ অবস্থায় আসে তাহলে এদের ভিত্তি স্যাম হলে পাওয়ারগুলো যোগ করতে হবে ভিত্তি স্যাম পাওয়ারগুলো যোগ করলে হবে এন মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে এখানে আমরা পাবো এই দুইটা ভিত্তি স্যাম পাওয়ারগুলো যোগ করলে এন মাইনাস ওয়ান এখানে ফাইভ প্রাইম এখানে ওয়াই বাই এক্স আচ্ছা তো তাহলে এইটাকে আমরা কি করবো এর আগেরটাকে অন্তরীকরণ করার পরে এক্সের সাপেক্ষ এক্সের দ্বারা এক্স দ্বারা অন্তরীকরণ সরি এক্স দ্বারা গুণ করেছিলাম সরি মাই মিস্টেক তো এটাকে আমরা ওয়াই দ্বারা করব তাহলে এটা কী কল পেলাম ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই কল তো এখন এখন আমরা এখানে করব অর্থের ওয়াই দ্বারা গুণ করলে হবে ওয়াই ডেল ইউ ডেল ওয়াই সরি এখানে যদি ওয়াই দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে ওয়াই এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ফাইভ ফাইভ ওয়াই বাই এক্স আচ্ছা তো এখন কী করবো এটাকে যদি তিন নাম্বার সমীকরণ আমরা দেই তাহলে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার সমীকরণ যা যোগ করব দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার সমীকরণ এক যোগ করবো দেখেন একটু খেয়াল করেন এখানে এই অংশটা কি পজিটিভ যদি যোগ করা হয় দুই এবং তিন দুই থেকে দুয়ের দিকে তাকান এই স্যাম জিনিসই কিন্তু ওখানে যে জিনিস আছে এটাও কিন্তু স্যাম জিনিসই এটা নেগেটিভ তাহলে দুই আর তিন যদি যোগ করা হয় তাহলে নেগেটিভ পজিটিভ অংশ কেটে যাবে শুধু থাকবে আমাদের কোনটা এই অংশটা তাহলে আমি এখানেই করে দেখাই লিখবো যে দুই যোগ তিন করি তাহলে আসবে আমাদের দুই নাম্বার শেষ হলো এক্স ডেল ইউ ডেল এক্স প্লাস তিন নাম্বারটা কি ওয়াই ডেল ইউ ডেল এই দুইটার মান আমাদের একসঙ্গে যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের মানগুলো যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে এটা পজিটিভ অংশ ওটা নেগেটিভ অংশ কেটে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম দেখেন এই একের এই অংশের যোগ ফলের মানটা ছিল কত এন এক্স টু দি পর এন ফাই y বাই এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স এন মাইনাস ওয়ান ফাইভ প্রাইম ওয়াই বাই এক্স এটা ছিল এক নম্বরের অংশ এক নম্বরের এটা বাম অংশ বাম অংশ এটা ডান অংশ প্লাস কার সঙ্গে এই ওয়াই বাই ডেলিউ বাই ডেলিউ এর যে মানটা সেটা যোগ করবো তিন নাম্বার প্লাস এখানে এটার মান হচ্ছে ওয়াই এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ফাইভ প্রাইম ওয়াই বাই এক্স ওকে তো এই পজিটিভ নেগেটিভ অংশ কেটে যাবে শুধু থাকবে আমাদের কোন অংশ তাহলে এই যে পজিটিভ অংশটা যেটা যে এন এক্স টু দি পর এন ফাই ওয়াই বাই এক্স তো এখানে মূলত যে ঘটনাটা ঘটবে যে এতটুকুর মানটা দেখেন এতটুকুর মান আমরা কী ধরেছিলাম মনে আছে এক নাম্বার সমীকরণে এক্স টু দি পার এন ফাই ওয়াই বাই এক্স এটাকে আমরা পুরোটা ইউ ধরেছিলাম তাহলে আমাদের এখানে কি এই পুরো মানটাকে আমরা ইউ হিসেবে লিখতে তাহলে লিখতে পারবো এটা এন ইন্টু এটার মানটা যেহেতু ইউ ধরেছিলাম এক নাম্বারে এন ইউ তাহলে দেখেন আমাদের যেটা প্রমাণ করতে বলছিল সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল এক্স ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ওয়াই ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল এই যে এন ইউ এটা তো ইকুয়াল কী পালাম এন ইউ এটা ছিল আমাদের কি অয়লারের উপপাদ্য এই যে অয়লার উপপাদ্য এক্স ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ওয়াই ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল এন ইউ তো আই যে ক্লাসটা এনজয় করেছেন এবং এটা একবার করলে যারা আমাদের যে আগের সব ম্যাথগুলো করেছে কিংবা আগের উপাদ্য করেছে তাদের একবার করে তাদের কী হয়ে যাবে এটা খুব সুন্দরভাবে মনে থাকবে তাহলে কিন্তু আমাদের এইটা ইকুয়াল কী বেরোলো আমাদের ফাইনালি এন ইউ বেরোলো যেটা আমাদের চেয়ে আছে ওয়ালের উপপাদ্যে তো আই হোপ যে আপনারা ক্লাসটা এনজয় করেছেন এবং খুবই ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে ক্লাসটা কেমন লাগলো কোনো কোশ্চেন থাকলেও করতে পারেন অ্যান্ড হোম স্টে ফিট ফিট পরিবারের সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম